la vida y el triste final de Carrie Ingalls, la hermana menor de Laura Ingalls Wilder. Carrie Ingalls nació como Caroline Celestia Ingalls, el 3 de agosto de 1870, de Charles, Pa y Caroline, Ma Ingalls. Es mejor conocida como la hermana menor de Laura Ingalls Wilder, la autora de los libros de La Casa de la Pradera. Carrie Ingalls es solo un bebé en el primer libro, Little House in the Big Boots, pero su presencia e interacciones con Laura se vuelven más prominentes en los libros posteriores, después de que Mary perdiese la vista. Como pioneros a fines del siglo XIX, la familia Ingalls se mudó mucho de casa, desde el condado de Montgomery, en Kansas, donde Carrie nació en una pequeña cabaña construida por Pa, a Wisconsin, Minnesota, en Iowa, de regreso a Minnesota y finalmente de Smed a Dakota del Sur, donde Pa y Ma vinieron a establecerse por el resto de sus años. Carrie pasó sus años de formación en The Smed, aprobó el examen de maestra y se convirtió en maestra de escuela por un corto tiempo, aunque descubrió que esta no era la profesión que quería realizar realmente. Después de enseñar, aprendió el oficio de imprenta, cuando a los 19 años se convirtió en aprendiz en el personal de líder, el periódico semanal de la ciudad, que finalmente se combinó con The Smed News. Carrie se convirtió en una talentosa impresora y periodista, experta en todos los aspectos del oficio, incluida la fusión del plomo en la tipografía, la edición, la redacción, la publicación, el trabajo publicitario y la encuadernación. Su talento finalmente le consiguió un trabajo con ELSN, propietaria de muchos periódicos en Dakota del Sur. Y este trabajo le ofreció muchas oportunidades de periodismo y viajes. Una ventaja, ya que a Carrie le gustaba viajar mucho. De hecho, antes de asumir este cargo, había viajado mucho, viviendo brevemente en Colorado y Wyoming, entre los años 1905 y 1907, en busca de un clima que le diera un respiro de sus problemas respiratorios y de los senos nasales. Carrie encontró el camino de regreso a la Cota del Sur, sintiéndose descansada y más saludable, donde ganó el derecho a reclamar una propiedad en tierras indígenas cerca de la ciudad de Top Bar, Dakota del Sur, y vivía en una pequeña barraca de papel alquitranado. Vivía en la granja durante los seis meses requeridos cada año, y con su familia en Desmet el resto del año. E.L. Sen comenzó a adquirir periódicos en áreas mineras y envió a Carrie para que los dirigiera. En 1911, a la edad de 41 años, Carrie llegó a la ciudad minera de Keystone, Dakota del Sur, donde dirigió Keystone Recorder y trabajó para Hill City Star. Pasaría 35 años en este pueblo hasta que finalmente falleció el 12 de junio de 1946, a la edad de 76 años. Sufría de diabetes y murió de complicaciones de la enfermedad. Fue en Keystone donde tuvieron lugar algunos de los momentos más importantes de su vida, como conocer y casarse con su esposo, David Swansea, en 1912, y criar a sus dos hijastros, Mary y Harold. Su hermana Mary también vino a vivir con ella en Keystone después de que Ma Ingalls falleciera. Carrie cuidó a su hermana de 1924 a 1928, cuando Mary falleció en octubre como resultado de una neumonía y complicaciones en un derrame cerebral. Keystone se hizo conocido como el sitio del Monumento Nacional 
Mon Rashmore, que presenta los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, tallados en una enorme cara de granito en la montaña. El esposo de Carrie ayudó al escultor Goodson Borglum a explorar lugares en Black Hills y el hijastro de Carrie fue uno de los 400 trabajadores que transformaron la montaña. Kerry Ingalls, la hermana de Ingalls menos conocida, vivió una vida rica y plena y fue una pionera fuerte e independiente por derecho propio. Para celebrar su vida, el Museo Histórico de Keystone organiza un evento en honor a su cumpleaños, con pastel, limonada, artesanías que reflejan las de 1899 y un concurso de disfraces divertido y festivo con ropa usada de finales del siglo XIX y principios del XX. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Carrie Ingalls. Os deseamos buena suerte y... ¡Nos vemos en los próximos vídeos! ¡Hasta pronto!